வாங்க வணக்கம் நம்ம முதல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம போஜராஜம் அந்த கதையை கேட்க ஆரம்பித்தது வரைக்கும் பார்த்தோம் அந்த நிகழ்ச்சி நல்லா இருந்துச்சா இப்போது அந்த மனோரஞ்சித பதவி சொன்ன கதையை மகாராஜா கேட்கறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் நாமளும் கேட்கறதுக்கு ரெடி ஆகுமா சந்திரபர்மன்கிற ஒரு பிராமணன் நந்தியாபுரங்கிற ஒரு பட்டணத்தில் வசித்து வந்தான் அவனும் எல்லா கலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தவன் வேதங்கள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் அவனுடைய அத்தனை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தவனாக இருந்தான் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு அறிவு பசி நிறைய தேவைப்பட்டது அவனுக்கு எங்கே போனாலும் எதையாவது கற்றுக்கணும் புதுசு புதுசாக எதாவது கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவன் அவன் அந்த நந்தியாபுரம் பட்டணத்தில் இருக்கிற அத்தனை குருக்களிடமும் போய் எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டாலும் அவனுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தியே கிடைக்கல திரும்பவும் எங்கேயாவது கற்றுக்கணும் எந்த ஊருக்காவது போய் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் அவன் கிளம்பி போகிறான் கிளம்பி இப்படி போய்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப நாள் கடந்து ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் களைப்பாயிடுறான் ஒரு அரச மரத்தடியில் போய் படுத்து உட்காந்து இருக்கும்போது களைப்பில் தூங்கவும் ஆரம்பிச்சிட்றான் அப்போது அந்த மரத்தின் மேலே பிரம்மஸ்டன் அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மரத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு அவர் குடிஞ்சு பார்க்குறாரு கீழே ஒரு மனிதன் பசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் யார்ராது இப்படி வந்து இங்கே ரொம்ப நேரமாக தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறானேன்னு சொல்லி பிரம்மஸ்டன்ங்கிற அந்த முனிவன் வந்து அந்த மனிதனை எழுப்பி தம்பி எழுந்துரே நீ யாருப்பா எதுக்காக இங்கே வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறான்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த சந்திரவர்மன் எழுந்து ஐயா என் பேர் சந்திரவர்மன் நான் நந்தியாபுரங்கிற ஒரு பட்டணத்திலேருந்து வர்றேன் எனக்கு நிறைய கலைகள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இருந்தாலும் அது பத்தலை நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசை அதுக்காக ஒரு நல்ல குருவை தேடி போயிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் இங்கே வந்தேன் களைப்பாக இருந்தது படுத்துட்டேன்றான் அப்படியா நான் உனக்கு நிறைய கலைகளை கற்றுத்தரேன் என்கிட்ட கற்றுக்கோ ஆனால் ஒரு நிபந்தனை ஆறு மாதம் தூங்கக்கூடாது ஆறு மாதம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே இருந்து என்னுடைய கலைகளை கற்றுக்கணும் நான் மேலே மரத்து மேலே இருந்து அரச மரத்து இலையில் எழுதி எழுதி போடுவேன் என்ன எழுதி போடுறனோ அதில் எழுதி இருக்கிறபடி நீ வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு தினமும் ஒரு அரச மரத்து இலையில் எழுதி எழுதி அவனுக்கு சந்திரவர்மனுக்கு கீழே போடுவார் சந்திரவர்மன் அந்த இலையில் எழுதினபடி அந்த கலைகளெல்லாம் கற்றுக்கிட்டே வந்தான் முழுசாக கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த முனிவருக்கும் தன் தேவலகம் போக வேண்டிய ஒரு நேரமும் வந்துருச்சு அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு தம்பி சந்திரவர்மா நீ எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்ட எல்லா கலைகளையும் தேர்ந்து தேர்ச்சி பட்டுட்ட நீ உன்னுடைய சொந்த பட்டணத்துக்கு போய் சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணி உன் வாழ்க்கையை நீ அங்கேருந்து தொடங்கலாம் நான் நான் தேவலகம் போகிறேன்னு சொல்லி அவர் நேரடியாக தேவலகம் போயிடுறார் இவன் திரும்பி நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் வரும்போது ஒரு பட்டணம் வந்தது அந்த பட்டணத்தில் போய் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இவனுக்கோ ஆறு மாதமாக சாப்பிடலை தூக்கம் இல்லை ஒரே களைப்பாக இருந்தது ஒரு வீடு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வீட்டில் ஒரு திண்ணை இருந்தது நேரம் என்ன பண்ணால் அந்த திண்ணையில் போய் உட்கார்ந்தவன் அப்படியே படுத்துட்டான் படுத்தவன் தூங்க ஆரம்பித்தான் பாருங்கள் ரொம்ப நாள் தூங்கலை ரொம்ப நாள் சாப்பிடல அந்த தூக்கம் கும்பகரண தூக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரி யாருன்னா அலங்கார வள்ளிங்கிற ஒரு தாசியினுடைய வீடு தாசினா அந்த பெண்ணானவள் வந்து இந்த கோயிலில் போய் சேவகம் பண்ணுறவள் அந்த கோயிலில் அங்கே இருக்கிற சாமிக்கு தேவையானதுகள்லாம் பண்ணுகிறவள் தேவதாசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தாசியானவளுடைய வீடு அது எல்லா வேலைகளையும் கோயிலில் முடிச்சுட்டு அவ வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தா திண்ணையில் ஒருத்தன் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு அதுவும் பார்த்தா பிராமணன் மாதிரி இருக்கிறான் அவன் நம்ம வீட்டில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறானே சொல்லி அவனை எழுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் ஒரு ஆணாச்ச நம்ம எப்படி தொட்டு அவனை மேலே எழுப்புறதுன்னு சொல்லிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவனை எழுப்ப சொல்கிறான் ஆனால் அவன் எழுந்திருக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு தூக்கம்னா அப்படி ஒரு தூக்கம் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறான் உடனே ஒரு வைத்தியனை கூப்பிட்டு என் வீட்டு திண்ணையில் வந்து ஒருத்தன் படுத்திருக்கிறான் அவனை எழுப்பினாலும் எழுப்ப முடியல ஒருவேளை பிரேதம் போல கிடக்கிறான் செத்துக்கத்து போயிட்டானான்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நீங்கள் வந்து இது என்னென்னு பாருங்கன்னு சொன்னோன்னா வைத்தியன் வந்து அவனை தொட்டு பார்த்து நாடியை பார்த்தா உயிர் மூச்சு இருந்தது உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான் இவன் வந்து பட்டினியாலும் தூக்கம் இல்லாமலும் அப்படி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ என்ன பண்ணுற தினமும் மூணு படி அரிசி மூணு படி நெய் இதை வச்சு சாதத்தை வடித்து நெய்யை கலந்து இவன் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கிட்டு வா பூசிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த உடம்பில் இருக்கிற மயிர்கால்கள் இருக்குல்ல அது வழியாக இது உள்ளே அவன் உணவாக போய் அவனை எழுப்பிடுன்னு சொல்கிறான் இப்படி அவன் ஒரு பத்து நாள் அவனுக்கு ப
அவனுக்கு அந்த உடம்புல பூசிக்கிட்டு வரான் பூசிக்கிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு அந்த உணர்வு திரும்புது பத்து நாள் கழிச்ச உடனே எழுந்து உட்காடுறான் பார்க்கறான் அப்பத்தான் அவனுக்கு வந்து பழைய நினைவுகளே வருது உடனே அவன் அந்த அலங்கார வெள்ளி வீட்டில் இல்லாத போது இவன் பாட்டுக்கு கிளம்பி அந்த தென்னையிலேருந்து எழுந்தவன் நேராக அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடறான் அவன் ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகிற வழியில் திடீர்னு ஓடி வந்து அலங்கார வழி வீட்டில் வந்து பார்க்குறா இவன் இத்தனை நாளாக நம்ம வைத்தியம் பண்ண ஒருத்தன் ஆளை காணாமேன்னு சொல்லி பார்த்தா அவன் போயிட்டுருக்கிறான் உடனே ஓடி போய் அவனை போய் மறிக்கிறான் ஐயா அந்தனரே இத்தனை நாள் என் தென்னையில் படுத்து கிடந்தீர் உனக்கு நான் சாப்பாடு நெய் இவ்வளவு பண்ணி உனக்கு வைத்தியம் பண்ணி உன் உயிரை காப்பாற்றினேன் ஒரு நன்றி கூட சொல்லலை நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறீரே அப்படின்னு சொல்லி அவ சண்டை போடுற மாதிரி கேட்குறான் உடனே அவன் கேட்குறான் ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ நான் உனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு இந்த தேவதாசியை பார்த்து அவன் கேட்குறான் அதுக்கு அவன் சொல்கிறா நான் உன்னை இத்தனை நாளும் தொட்டு உனக்கு எல்லா வைத்தியமும் பண்ணேன் என்னை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்குறான் அவன் சொன்னான் நானோ பிராமணன் நீயோ தாசி அப்போ நாலு வரணாச்சிரம தர்மங்கள்ல அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு எப்படின்னா பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன்கிற நாலு மனித தர குலத்தையும் நாலா பிரித்து வச்சிருந்துருக்கிறாங்க இதுல இந்த பிராமணன் போய் த தாசிங்கிறவ சூத்திர குலத்தை சேர்ந்தவர் அவன் இந்த தாசியை நான் கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றான் அவ உடனே ஓடி போய் அந்த ஊர்ல சுந்தரவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா கிட்ட போய் ஐயா ராஜாவே என் வீட்டில் இருந்த வந்து பிராமணன் படுத்து கிடந்தான் அவனுக்கு வேணுங்கிற அத்தனையும் நான் செஞ்சேன் அவனை உயிர் பிழைக்க வச்சேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னால் இவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்றான் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு நீதி வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜாவிட்ட முறையிடுறான் இதுக்கு மன்னர் எப்படி தீர்ப்பு சொல்ல போகிறாரு சந்திரவர்ம அதை ஏற்றுக்கிட்டானா அலங்காரவள்ளி தாசி அதை ஒத்துக்கிட்டாளா அப்படிங்கிறத அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போமா